¿Qué lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos ante, ante bueno, uno de los mejores Z que han sacado en Dokkan Battle en mucho tiempo No obviamente cuando están en modo Goku Vegeta, ¿vale? Sino cuando están en Bellito Este Z la verdad es que está muy 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 top Así que vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer con él como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y todas esas cositas. Ya son 7 días chavales, 7 días para que se acabe esta cuenta atrás, 7 días, ya queda una semanita nada más, ¿vale? Solo una semanita, se va a liar gente, se va a liar, se va a liar, ya os digo yo gente que se va a liar, eh... estamos compartiendo con este pana, ¿vale? Eh... Nos falta Kamehai Super Saiyan. Pero la idea, gente, es conseguir aquí a los dos bellitos, ¿vale? 6,2 millones, ¿vale? Como veis, el personaje en este estado es simplemente, pues, un personaje actualizado, ¿vale? Buen daño, defensa decente, eh, le han puesto chance de esquivar, que también es algo que está muy interesante. Cositas así por el estilo, mira, pum, esquivadiña y esquivadiña otra vez, o sea, es un 30%, no penséis que le, que le han puesto 70 ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, el personaje, pues, está mucho mejor a la hora de utilizar así en Goku, Vegeta y demás, pero... Lo tocho, obviamente, ya sabéis que es cuando se fusiona en Bellito Las condiciones son exactamente las mismas eh, Cuando llegó a, eh, cuando anunciaron esto la versión japonesa Nos quedamos todos en plan de ¡Guau, loco, qué guay, tal! No sé qué, no sé cuánto ¡Hostia! Nos hemos puesto al Bellito ya full Mira, eh, fallo mío eh, Pero bueno, no pasa nada, mejor eh, cuando, cuando llegó esto a la versión japonesa, chavales Nos quedamos todos en plan de ¡Guau, por favor, que le cambie la condición de transformación, tal! No sé qué, no sé cuánto Mentira no lo hicieron, ¿vale? No han cambiado la condición de transformación, sigue siendo esperar 6 turnos o más y tener menos del 50% de la vida, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, espero y deseo comerme bastantes superataques porque si no lo vamos a pasar un poquito mal y no vamos a poder ver la, la, la fusión, ¿vale? Que vuelvo a insistir, es algo bastante difícil de conseguir. Bellito, chavales, líder de Potara, G más 3, ataque, vida y defensa, más 180%, ¿vale? Eh, o si no, tipo in Q más 3, ataque de defensa, más 120% Está muy bien eso, pero Con el super ataque Raise ataque y defensa durante un turno, colosal damage al enemigo Con el ultra super ataque Raise ataque y defensa durante eh, un turno Causa mega colosal damage al enemigo eh, Lo matamos aquí, ¿no? Lo super matamos, loco Lo super mega hiper super matamos Estamos 282.000 de defensa Está muy bien, la, la verdad es que la defensa Turno 1 turno sin hacer nada Está muy bien el personaje tiene ataque y defensa más 180%, medio chance de tirar un crítico, ¿vale? Y medio chance de esquivar el ataque enemigo. Está épico, ¿vale? En ese aspecto. Luego, como siempre, aquí más 2 por cada esfera Rainbow obtenida, ¿vale? Por lo tanto, este personaje por cada esfera Rainbow va a ser, pues eso, bastante fácil de conseguir toda esa movida y demás. Vamos a ver si nos podemos empezar a comer algún que otro super ataque. Eh, aquí, sin support, ya estamos un poquito jodidos, así que vamos a... Vamos a hacer esta movidita de por aquí Nos da un poquito igual que este man haga algo o no lo haga eh, Lo llevamos para linkear, para esa posible fusión que pueda llegar a ocurrir Que vuelvo a insistir, va a estar tremendamente difícil, ¿vale? Lo mismo va a pasar con Gogeta, lo mismo va a pasar con absolutamente todo, ¿vale? Va a ser muy difícil de conseguir esta fusión Porque, porque bueno, porque ellos mismos han decidido que no, no hay más, no hay, no hay nada En plan de no cambiamos las condiciones de transformación Y bueno, y tú te quedas ahí pues un poquito... Con el moquillo en la nariz, ¿no, gente? Obviamente lo interesante de este personaje, chavales, es tenerlo fusionado En plan de ejecutar la fusión, ¿sabes? Es lo más tocho es Literalmente eh, un personaje muy, 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 muy tocho En plan, gana muchísimas cosas A ver si aquí podemos recibir algún golpe de estos que nos dejan medio, medio, medio donete, ¿vale? Porque es que también nos queremos fusionar con el otro con el otro bellito, ¿vale? O sea, nos queremos fusionar también con el STR. O sea, que tenemos que perder vida, bastante además, y a ver qué pasa. Seguramente cuando nos tiren superataque lo vamos a esquivar. Vamos, estoy bastante convencido de eso, ¿vale? Estoy muy convencido de eso. Eh, si no, igualmente, gente, si no podemos eh, fusionarnos o lo que sea, no pasa nada. Mirad cómo se viene el dodge, ¿eh, gente? Mirad cómo se viene el dodge.
John Master Máquina, muchas gracias por la suscripción, no tiene sentido, ¿vale? Esto es lo que os digo, esto es lo que os digo. Esto es el Dokkan, gente, sabiendo que, que le quiero hacer un show que es a este personaje. ¿Sabes? En caso, en, en un estado normal, en caso normal, yo diría, ¡buah, vaya triunfada! Nos hemos ahorrado un montón de daño, pero no. ¿Sabe que quiero esto? Y me dice, no. Como veis, estamos en 672.000 de vida, ¿vale? Que es bastante. Plan, esto es, una, esto es un espectáculo, gente. Yo estoy ya indignado, hermano. Yo estoy ya indignado. Yo estoy ya indignado. Como veis, los básicos los, los pilla bien pillados, ¿vale? Simplemente docan. Igualmente, lo que os iba a comentar, en el caso de que no podamos fusionarnos ni nada por el estilo, aprovecharemos, eh, pues eso, ¿no? El estar jugando con este servidor privado para eh, ponernos ya directamente con el personaje fusionado y que veáis un poquitín cómo funciona la vaina, ¿vale? En plan de tanto el Goku, Vegeta, el vellito este, como también el otro vellito, ¿vale? Eh, para que veáis un poquito, pues, esa, esa rotación que, que es lo que más llama la atención, yo creo, ¿no? De, de intentar llevar a estos personajes. ¡Quítame la mitad! No lo hizo. No lo hizo. Este también tiene chance de esquivar, pero esperemos que no esquive. Que claro, el bellito blue ya cuando se, se pone ahí loco... Nos pueden quitar... Ahí estamos. Vale, pues... Me fusiono con este man, ¿vale, gente? Recuperamos un poquito de vida, pero al menos ya tenemos a un bellito, ¿vale? Ya, es, ya falta uno. Ya falta solamente uno, ¿ok? Así al menos vamos a poder ver dónde está el superataque y poner al personaje el pechito, ¿no? Para al menos que nos quite bastante vida y, y poder jugar con esto. Vamos a, vamos a aprovecharnos de la habilidad de Scouter que tiene este personaje durante 10 turnos. Está guapa la fusión, ¿eh, gente? Esta, esta animación nunca se va a quedar vieja, la verdad. Increíble. Muy guapa. Vale. Turno que viene se viene el mono, ¿vale? Así que voy a poner al bellito blue a tanquearse el mono, ¿vale? Bueno, dependiendo de la defensa que tenga Porque este man, si lo ponemos, es que va a esquivar Gente, va a esquivar, no pasa nada, va, va a esquivar El superataque de 4 millones El adicional de 3,9 Está muy bien, gente, insisto, medio chance De crítico, que está muy bien Y medio chance de esquivar, ¿vale? Medio chance de esquivar, pues bueno, es un poquito troll Pero... No hay superataque <risa> No hay superataque Estamos en 95.000 de defensa, va eh, Vamos a recibir unos cuantos golpes Vamos a meter esto por aquí Estará perfecto Y vamos a... Como veis, gente, es que, es que ya estamos haciendo cualquier tricu... triquiñuela Para podernos fusionar 100.000 Es que ojalá, tío, le tirase un superataque En plan de que no estuviese ahí en pantalla Pero que, que lo tirase, tío Porque después de esto, obviamente, no, no va, va a tanquear bastante bien el vellito Después de los dos, tres superataques y tal Pero bueno, habéis visto básico de 100.000 Seguimos cruzando los dedos, gente Se queda solo el man, ¿eh? Seguimos cruzando los dedos con los básicos del final. Ojalá que sean de 150 cada uno, tío. Yo creo que podemos llegar a la mitad de la vida. Y así ya tener, pues, esa combinación guapa de doble vellito, que es donde vamos a tener todos los links activados y demás. ¿144? No, me... Vale. Lo conseguimos, gente. Lo conseguimos. Let's go. Vamos. Yes. Vale, bien, 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 bien. Yo pensaba que no íbamos a poder, ¿eh, gente? Entonces, chavales, ahora mismo Este personaje Ahora ya se pone serio, ¿vale? Race Attack y Defense durante un turno con el Super eh, Grayly Race Defense Con el Ultra, ¿vale? Es bastante god eso eh, Además, da a los aliados Un ataque más 30%, ¿ok? Que eso también está muy bien Recupera toda la vida una vez, eso ya lo sabemos eh, ataque y defensa más 200 Counterea los ataques normales con un tremendo poder Reduce el damage recibido un 30% Durante 3 turnos Desde que empieza el turno Y reduce el damage recibido un 15% ¿Vale? 6,5 millones Y reduce el damage un 15% A partir del cuarto turno Y más 3 por cada esfera Este Grayly Races Con el tanqueo, gente El tanqueo de 30% Solamente dura 2 turnos, ¿ok? Eso no es algo que podamos... Que podamos llegar a ver ni hacer mucha cosa, ¿vale? El, el estaqueo ese, gente, pues es, es lo que hay Es un estaqueo básico, normal y corriente Que, bueno, que sin más, ¿vale? Eh, va a durar, bueno, va a durar eso, tres turnos El turno que se fusiona Este turno, que por desgracia no estamos Y el turno siguiente A partir del cuarto turno, el personaje tiene un 15% de tanqueo, ¿ok? 
Que eso, pues bueno, eh, está ahí Está ahí, ¿vale? No es el mejor tanqueo de la historia Pero pues está Pues está ahí, sin más, ¿vale? Pero al menos es tanqueo, ¿ok? Pensad que también con el, el personaje con el ultra Se da un 50% de defensa Que está bastante, bastante, bastante god Así que... Va a estar muy bien no, 15% es bastante poco, incluso 30% es bastante poco, pero con la defensa tan alta que va a tener el personaje, nos va a dar un poquito igual todo eso. Bellito Blue, gente, el día que le metan un EZ a esto va a, dar, va a dar asco y miedo, ¿eh? Va a dar bastante, bastante, bastante asco y sobre todo miedo, ¿eh? Este man, cuando le metan un EZA en el aniversario que viene, no va a tener sentido. Si ese día llega, sí, sí, sí. El aniversario que viene se viene el EZA de eso. Seguro, 100%. En 2060, que no, que no, gente, de verdad. Vale, eh, vamos a ver. Vamos a recibir un superataque. Así que a ver qué es lo que ocurre. Vamos a meter por aquí. De verdad, aquí ya, gente, es una locura esto. Tenemos todos los links activados. Vale, aquí los personajes se van a poner completamente babuínicos. Pam, recibimos 100 Critiquín de 1,9 millones 1,9 millones El counter Pre super ataque Super ataque de 7,4 Lo matamos No vamos a poder ver el counter Post super ataque, yo creo, ¿eh? Vale, me voy a tirar un Ghostasher porque vamos a morir. <risa> ¿Vale? No por culpa de los bellitos, por culpa, obviamente, del man que tenemos aquí al fondo, ¿vale? Así que eh, vamos a meterle esto sin problema. Le podemos meter esto también por aquí, sin problema. Y le metemos esto de por aquí, perfecto. Ok. Se viene, gente. 5,6 yo creo que es un buen stat, ¿eh? Sin... Contando de que no estamos linkeando en plan de manera super bestia, ¿no? Es un muy buen Eza, el Eza del Bellito. Eh, el de Gogeta vais a ver que está un poquito por debajo. Pero está muy bien. Es más que nada, es que cuando ya cuando consigues fusionar al personaje, la diferencia entre Gogeta y Bellito es literalmente abismal, ¿no? En plan de, es que los counters... El tanqueo, el tanqueo no solamente lo tienen los básicos, el tanqueo lo tienen todos los ataques Que eso es la diferencia, tío Eso es la diferencia de absolutamente todo El personaje va a estar tanqueando básicos, superataques, absolutamente todo El único problema, tener que esperar 6 turnos y que encima te quiten el 50% de la vida Estos personajes van a funcionar muy bien en la en la red zone y demás Pero claro, estos setas tampoco es que lleguen de inmediato, ¿no? Entonces, eh, podríamos hacer esto, ¿eh? Para más ataque, pero... Pero no, porque lo que quiero es comparar un poco los counters pre y post superataque, ¿vale, gente? Quiero que los podáis comparar porque es que es que no tiene sentido. En plan de post superataque, los counters hacen muchísimo daño. Crítico de 2-2, ¿vale? De 2.200.000, estamos a favor del tipo, por lo tanto es bastante normal. Superataque de 7,2, perfecto. A lo mejor lo matamos, ¿no? Es que es muy abusivo este personaje Vale, bien Vale, ahora los counters, gente, van a hacer aún todavía más daño, eh Nada, nada, dura un counter este man 3 millones, 4, un counter 1,9, tío, no ha salido crítico Uf, si llega a haber salido crítico, gente Este daño estaría siendo otra cosa Entonces, aquí habéis podido ver y disfrutar el, Este Eza del tercer aniversario es bastante, bastante, bastante god es muy bueno eh, El problema es eso, ¿no? De que es increíblemente bueno O sea, es, es un buen Eza esto Pero lo de esto ya es otro auténtico nivel Y el problema Pues va a ser eso, ¿no? El tener que esperar A que... Bueno, esperar Y si, y si llega a ocurrir, ¿no? Porque al final ya sabéis que los bosses a día de hoy En Dokkan Battle es o te quitan doble cifra O te quitan 600.000 Entonces, no hay punto medio No hay punto medio donde puedas calcular en plan de Va, me van quitando vida, voy haciendo esto, tal, 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 tal tal No se puede Entonces, la fusión es algo bastante, bastante complicado de conseguir Pero cuando se consigue, chavales, literalmente es Prácticamente es un GG Así que sin más, chavales, espero que os haya molado este videito en la cuenta atrás Dejar ahí un like de flama, gente Nos vemos en la siguiente, chao, chao Ahí